Hej, mit navn er Henrik Larsson. Jeg skal give en introduktion til forskningsdesign og metoder inden for MR. Og et sådan område knytter sig lidt til videnskabsteori. Og videnskabsteori deler man nogle gange ind i naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanvidenskab. Og os, der kommer fra MR, vi knytter os måske lidt mere til naturvidenskab. Og det kunne jo egentlig være rigtig sjovt at starte med at se lidt på, hvad MR-fysikere og hvad fysikere i det hele taget siger om videnskabsteori og naturvidenskab. Så lad os prøve en gang at se, hvad sådan en person som Stephen Hawking siger. Han siger meget provokerende, philosophy is dead. Most of us don't worry about this question most of the time, but almost all of us must sometimes wonder, why are we here? Why, uh, where do we come from? Traditionally, these questions are for philosophy, but philosophy is dead. Philosophers have not kept up with modern development in science, particularly physics. Så det han egentlig siger, ham og her, den kære Stephen Hawkins, det er, at hvis man vil diskutere videnskab og videnskabsteori i forbindelse med fysik, så bliver man nødt til faktisk at vide, hvad det er, man snakker om. Lad os kigge på en anden stor videnskabsmand, for eksempel Einstein. Hvis man går ind og googler på Einstein, så vil man kunne se, at Einstein faktisk har beskæftiget sig en hel del med, med videnskabsfilosofi. Og øh, han har udtalt mange ting om det, men han siger meget vigtigt, at naturvidenskab kan kun give viden om, hvad der er, ikke om, hvad der bør være, og uden for dens domæne bliver værdidomme af enhver art nødvendige. Dermed mener han, at man kan ikke tage fysikken til indtægt fra moralske, etiske anlægner, som er menneskeskabt. Fysikken er, som den er. Den kan ikke bruges til argumentationer inden for vores mere etiske og moralske kodex. Eller hvad med Feynman? Feynman, øh, han, øh, der havde man ligesom indtryk af, at han ikke rigtig kunne lide øh, filosofer. Men i virkeligheden, så det, som Feynman opponerede imod, det var, at han kunne ikke lide filosofer, som gjorde sig kloge på fysikken, uden at kende den. Og øh, Feynman siger videre, øh, meget interessant, We can't define anything precisely. If we attempt to, we get into a paralysis of thought that comes to the philosophers. One saying to the other, You don't know what you are talking about. The second one says, what do you mean by talking? What do you mean by you? What do you mean uh, by no? Og på den måde kan man stille spørgsmål, som er ubesvaret, fordi det her er ikke i sin rigtige kontekst, så man kan altid stille spørgsmål, som på en måde bliver urelevante. Så derfor er det vigtigt at komme tingene ind i en fornuftig kontekst. Og... Uh, der er det interessant at se så noget som på Blooms læringstaksonomi, at når vi beskæftiger os med emner, så går vi fra, så går vi fra at vi lærer at genkende en ting, til måske efterhånden at kunne beskrive det. Vi begynder at forstå det, vi begynder at anvende det i forskellige sammenhænge, og til sidst så kan vi bruge det i en mere kritisk vurdering. Prøv at tænke på, på øh, den gang I lærte i skolen at lægge 2 plus 2 sammen. Man lærte måske ligesom at gøre det automatisk, 2 plus 2 er 4, og efterhånden begyndte man så at forstå og krybe op af denne her læringspyr, eller i denne her læringskaskade, så man til sidst kan vurdere det. Tag et mere konkret eksempel, for eksempel på K-Space. I hører om K-Space, I kan genkende K-Space, og efterhånden så begynder I måske at kunne beskrive, hvad det er i K-Space, og I ender måske med at krybe op her og kan analysere det, og måske bruge det i en en kritisk øh, sammenhæng her. Så der er sådan en læringspyramide, som man må igennem, øh, når man skal øh, definere og snakke seriøst om, om emner. Og øh, i den forbindelse er det lidt sjovt at krybe tilbage til Feynman her, fordi i denne her video, øh, som er vist her, der øh, går han faktisk ind på det på en ganske interessant måde. I videoen der er der en journalist, der spørger ham, hvis du har to magneter, hvad føler de magneter så? Det er jo, de påvirker jo hinanden, de frastøder eller tiltrækker hinanden. Hvad føler magneterne? Og det, som Feynman gør her, det er, at han sætter ligesom rammen for det her spørgsmål. 
Han omformulerer det på en sådan måde og bringer det ind i en kontekst, hvor man kan besvare det her spørgsmål. Og det er det, som man kan se i denne her video. If you get hold of two magnets and you push them, you can feel this pushing between them. Turn it around the other way and, it, and they slam together. Now, what is it, the feeling between those two magnets? What do you mean, what's the feeling between well, the two the, magnets? there's something there, them? isn't there? I mean, that, the sensation is that there's something there when you push these two magnets together. Listen to my question. What is the meaning when you say that there's, that there's a feeling? Of course you feel it. Now, what do you want to know? What I want to know is what's going on. The between these two bits other. these two bits of metal the repel each other and well then what does that but what does that mean or why are they doing that or how are they doing it uh, you're asking I, I, I must say I think that's a perfectly reasonable question of course it's ask. a reason it's an excellent question okay uh, the, but the problem that you're asking you see when you ask why something happens How does a person answer why something happens? For example, Aunt Minnie is in a hospital. Why? Because she slipped, she went out and she slipped on the ice and broke her hip. That satisfies it, people. It satisfies, but it wouldn't satisfy someone who came from another planet and knew nothing about things. You first just understand why, when you break your hip, do you go to the hospital? How do you get to the hospital with the, when the hip was broken? Well, because her husband, seeing that she had the hip was broken, called the hospital up and sent somebody to get her. All that is understood by people. Now, when you explain a, a why, you have to be in some framework that you allow something to be true. Otherwise, you're perpetually asking why. Why did the husband call up the hospital? Because husband is interested in his wife's welfare. Not always. Some husbands aren't interested in their wives' wealth when they're drunk and they're angry. And so you begin to get a very interesting understanding of the world and all its complications. In order to, to, if you try to follow anything up, you go deeper and deeper in various directions. If, for example, you could go, well, why did she slip on the ice? Well, ice is slippery. Everybody knows that. No problem. But you ask, why is ice slippery? That's kind of curious. Ice is extremely slippery. It's very interesting. You say, how does it work? You could, you see, so you could either say, I'm satisfied that you've answered me, ice is slippery, that explains it, or you could go on and say, why is ice slippery? And then you're involved with something because there aren't many things as slippery as ice. It's very hard to get greasy stuff, but that's sort of wet and slimy. But a solid that's so slippery? Because it is in the case of ice that when you stand on it, they say, Momentarily, the pressure melts the ice a little bit, so you got a sort of instantaneous water surface on which you're slipping. Why on ice and not on other things? Because ice expands when it, water expands when it freezes, so the pressure tries to undo the expansion and melts it. It's capable of melting it, but other substances contract when they're freezing, and when you push them, they're just as satisfied to be solid. Why does water expand when it freezes and other substances don't expand when they freeze, all right? I'm, I'm not answering your question, but I'm telling you how difficult a why question is. You have to know what it is that you're permitted to understand and allow to be understood and known and what it is you're not. You'll notice in this example that the more I ask why, it gets interesting after all. That's my idea that the deeper a thing is, the more interesting it is. And uh, we could even go further and say, why did she fall down when she slipped? That has to do with gravity and involves in all the planets and everything else. Never mind. It goes on and on. Now, when you ask, for example, why two magnets repel, there are many different levels. It depends on whether you're a student of physics or an ordinary person who doesn't know anything or not. If you're somebody who doesn't know anything at all about it, all I can say is that there's a magnetic force that makes them repel and that you're feeling that force. And you say, but that's very strange because I don't feel kind of force like that in other circumstances. When you turn them the other way, they attract. There's a very analogous force, electrical force, which is the same kind of a question. And you say, that's also very weird. But you're not at all disturbed by the fact that when you put your hand on the chair, it pushes you back. But we found out by looking at it that that's the same force as a matter of fact, the electrical force, not magnetic exactly in that case. But it's the same electrical repulsions that are involved in keeping 
your finger away from the chair because everything's made out of its electrical forces in minor and microscopic details. There's other forces involved, but this is it's connected to electrical forces. It turns out that the magnetic and the electric force with which I wish to explain these things, this, this repulsion in the first place, is what ultimately is the deeper thing that we have to start, that we can start with, to explain many other things that looked like they were, everybody would just accept them. You know, you can't put your hand through the chair. That's taken for granted. But that you can't put your hand through the chair when looked at more closely. Why? It involves these same repulsive forces that appear in magnets. The situation you then have to explain is why in magnets it goes over a bigger distance than it ordinarily. And there it has to do with the fact that in iron, all the electrons are spinning in the same direction. They all get lined up, and they magnify the effect of the force until it's large enough at a distance that you can feel it. But it's a force which is present all the time and very common and is in a basic force of almost. I mean, I can go a little further back if I were more technical. But at an early level, I just have to, have to tell you that's going to be one of the things you'll just have to take as an element in the world, the existence of magnetic repulsion or electrical, or electrical attraction, magnetic attraction. I can't explain that attraction in terms of anything else that's familiar to you. For example, if we say the magnets attract like as if they were connected by rubber bands, I would be cheating you. Because they're not connected by rubber bands, I shouldn't be in trouble. You soon asked me about the nature of the bands. And secondly, if you were curious enough, you'd ask me why rubber bands tend to pull back together again, and I would end up explaining that in terms of electrical forces, which are the very things that I'm trying to use the rubber bands to explain, so I have cheated very badly, you see. So I'm not going to be able to give you an answer to why magnets attract each other, except to tell you that they do. And to tell you that that's one of the elements in the world of different kinds of forces. There are electrical forces, magnetic forces, gravitational forces, and others. And those are some of the parts. If you were a student, you'd go fur I could go further. I could tell you that the magnetic forces are related to the electrical forces very intimately. That our relationship between the gravity forces and electrical forces remains unknown. And so on. But I really can't do a good job, any job, of explaining magnetic force in terms of something else that you're more familiar with, because I don't understand it in terms of anything else that you're more familiar with. Læg mærke til hvordan Feynman greb situationen an. Han startede med, han blev faktisk lidt forbavset over spørgsmålet, hvad føler to magneter. Han omformulerede det og prøvede så faktisk at sætte det ind i en kontekst, hvor det kunne bruges. Og det viser sig, at han kunne faktisk godt besvare spørgsmålet, men han gjorde det på fysikkens præmisser. Det handler om elektroner, det handler om elektronspind, som er i det her materiale, og som i virkeligheden danner magnetfelter. Så hvis man ligesom accepterer det der, så begynder man at kunne diskutere, rybe op i læringspyramiden, og man begynder at kunne besvare spørgsmål af sådan en art. Feynman var en, en rigtig interessant fysiker. Han var Nobelpristager. Og øh, han har faktisk lavet tre rigtig gode lærebøger, så hvis I har lyst til at lære mere fysik, øh, skrevet af en, en højt estimeret videnskabsmand, så prøv at finde Feynmans lærebøger. Feynman øh, kom også ind på noget andet. Han siger, It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are, if it doesn't agree with experiment, it's wrong. Og det er også en interessant ting ved videnskabelige teorier, at de skal kunne falsificeres. En teori er falsificerbar, hvis det er muligt at forestille sig observationer, som viser, at teorien er forkert. Og Popper supplerer det her med at sige, at en, en teori kan først regnes som videnskabelig, hvis man kan falsificere den. Det vil sige opstille et forsøg, der kan vise, at det er falsk eller sandt. Og det er jo noget, der har givet meget store diskussioner i, i, inden for videnskabsteori, at det her et rigtigt krav, og det bliver faktisk brugt på den måde, at man kan sige Big Bang. Man kan jo ikke lave et forsøg, der viser, om Big Bang er rigtigt. Man kan ikke lave et forsøg, der viser, om evolutionsteorien er rigtig. Så det er jo ikke videnskabelige teorier. Og dog, må man sige. For eksempel, hvis vi kigger lidt på sådan noget som den specielle relativitetsteori, vektorpotentiale eller tyngdebølger, 
Så er det ting, som kom øh, på et tidligt tidspunkt i teorier. Og hvis vi kigger på sådan noget som det første, øh, relativitetsteorien, som Einstein kom med, ja, det siger jo noget om, at tiden øh, er forskellig afhængig af, hvilket øh, system man befinder sig i. Har man et initialsystem, der accelererer, så går tiden langsommere. Så forestiller man sig, at man har to tvillinger, hvor den ene bliver sendt op i en rumraket og bliver accelereret op. Ja, så vil den person, der bliver accelereret op, han vil føle, at tiden går langsommere. Tiden vil faktisk gå langsommere. Og mødes de igen, ja, så vil den ene person være yngre end den anden. Det er jo noget mærkeligt noget, som Einstein kom med ud fra en teori, men faktisk blev det vist senere, bare på atomar skala, at sådan er det. Så den teori var falsificerbar. Et andet sjovt eksempel, øh, som relaterer sig til magnetfelter, det er vektorpotentialet. I kender jo, at hvis vi har en solenoide, så har vi et magnetfelt inde i den her solenoide med en nordpol og en sydpol, hvis der går en strøm. I husker, tag med, med højre hånd med fingeren i strømmens retning, så får vi nordpol øh, til tommelfingersiden. Men der er faktisk et ekstra felt udenom, øh, som vi kalder vektorpotentialet. Og i mange år var det en regnestørrelse, som man ikke vidste rigtigt, om den var fysisk øh, mulig. Men det viser sig faktisk, at det er et reelt fysisk felt, og man kan faktisk lave forsøg, der viser, at hvis man har øh, elektroninterferens, øh, så vil, hvis de mærker at det her vektorpotentiale, så vil de få en faseforskydning. Så det er altså en, en effekt, der er der, der er ikke noget elektrisk felt, der er ikke noget magnetfelt, B-felt, men der er et vektorpotentiale, som påvirker det her. Så også i det tilfælde kunne man så vise flere år senere efter teorien, at, der var et, at man kunne verificere den her teori. Og det sidste nøje, som I måske har hørt om, det er tyngdebølger. Einstein forudsagde, at gravitationsfelter kan udløse tyngdebølger gennem verdensrummet og påvirke vores observationer lysinterferens, og faktisk har man netop nu i USA målt øh, fremkomsten af tyngdebølger i meget, meget fine instrumenter. Det er altså bølger, som har med gravitation at gøre. Gravitation, som er en anden naturkraft, og som i øvrigt er ganske svært at forklare. Så inden for vores naturvidenskabelige verden, der må man sige, at øh, al erfaring tyder på, at teorierne kan falsificeres eller retfærdiggøres, ved hjælp af forsøg. Men det er et, et spørgsmål, og måske er det ikke helt så trivielt inden for humanvidenskab. Så lidt om uh, videns, viden og videns uh, forståelse, vidensgenerering. Ja, det har noget at gøre med sandhed, at vi er overbevist om, at en teori er sand. Men samtidig så er det også, at vi har en god begrundelse for det, og vi har overvejet relevante fejlmuligheder. Der skulle meget gerne være fravær af relevante fejlmuligheder for, at vi tror på det. Det er den måde, vi frembringer eksplicit viden på et specifikt område. Vidensgenerering er ofte et samspil mellem ting, vi kender fra litteraturen, ting, som er veletableret øh, over for spørgsmål, nye gåder, som vi gerne vil løse. Og den interaktion er vist her i den grønne øh, boks, hvor vi har teoridannelse, hypoteser, eksperiment og dataopsamling, hvor vi bearbejder dem og fortolker dem på en måde. Så vidensgenerering er en interaktion mellem, hvad vi ved og hvad vi gerne vil vide, hvor vi prøver at finde det gennem vores eksperimenter. Vidensgenerering. Ja, inden for sundhedsvidenskab, der ser vi meget ofte, at sundhedsvidenskab er et samspil mellem naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanvidenskab. Det er faktisk en syntese af de her ting. Og øh, meget ofte så bruger man denne her sådan, øh, vidensudvikling, øh, denne her hjemvids trekant for best practice. Den indeholder elementer af videnskabelig evidens, det vil sige det, vi ved. Vi har patientens refer- øh, præferencer, og vi har vores professionelle erfaring. Hvis vi ligesom laver en syntese af de tre, så får vi ofte det bedste resultat inden for sundhedsvidenskabelig tankegang. I øh, næste video der skal vi kigge lidt mere på, hvordan vi bruger hjemmebeds øh, videnstrækant, hvordan vi inddrager øh, videnskabelig evidens, øh, patientens præferencer øh, og vores egne kompetencer for at generere øh, ny viden.